多少人？不到四十了。今晚上先在这儿休息，明天一早出发。那方我们只剩下最后一个人，要完成政委的命令。跑，也得跑到中平山去。报告，是个空孙子，能找到药吗？哎、大家只能忍着点了。照片收好啊，那你陪我去练练去。好，哎，走吧。哎，十一金啊，坐下坐下。十一金，我想把它送给你。那可不行，这是你的宝贝。正因为是我的宝贝，我把它送给你。那可不行，啊，叔，你咱俩天天在一块儿，我要想看的时候，随身就可以看呀。你不傻呀，十一姐，我可能会死，但你一定要好好活下去。我请你帮我一个忙，记住他。等革命胜利了，你要告诉别人，我有这么好一个兄弟。啊，我要死了，我怕没人记住他。照片放在你这儿，你能记住他？那你为啥会死啊？是人，都会死的。不行，我不会让你死的，我会保护你的。我杀死过白狗的，你是看见的，我以后还要继续杀。好，来，照片放。哎呀，听话，来，别弄丢了啊！要弄丢了，小心我要你的狗命。还有，再打仗的时候，能躲就躲，能逃就逃，不要胡乱开枪。为啥呀？那你都走出你自己的第一步了，我还要走我的第一步呢呀！你的第一步是活命，我的第一步是让你活命。不行，我的第一步是当战士，像我两个师傅刘本和王班长一样。你，你干嘛非要像他们？他们厉害呀，我不厉害。你咋不厉害了？你咋不厉害了？你能活到现在，那就是厉害。那是你厉害。老叔啊。啊那你再跟我们大伙儿说说毛主席的故事吧。啊，对啊，对对对对对对对，还想听毛主席的事儿啊？想想想，想听哪一段呢？胡大桥，哎，胡大桥，胡大桥，胡大桥。好了好了，我给你们讲一段新的，新的，新的，讲一段毛主席听梆子的事儿。
。毛主席啊，别的啥也不爱听，就爱听梆子，最爱听两出戏。哪两出？哪两出啊？罗成带剑。战秦琼，<笑>我兄弟贺坚，那梆子为啥唱那么好呢？那是跟毛主席学的。哎，老安叔，啊，咱毛主席在呢，你兄弟就在呢，你不会是吹牛呢吧？吹牛呢？不信是不是啊？我跟你们说了多少回了，我兄弟贺坚那是中央纵队上干队的警卫参谋，天天都在毛主席跟前。哎，可是。毛主席是湖南人，他怎么喜欢听梆子呢？红军神怎么听到？让你干啥子？我的地盘，叫你把民警下。还好，民动啊！啊，哎，啊，你先到屋里去躲一会儿。我不去，你怎么不听话呢？你，这几个名团用不上你，等打大仗的时候你再上啊！你没骗我吧？哎，你这孩子怎么不听话呢？你，老韩说的对，十一街，你先躲一躲，这几个名团我三下两下解决了。走，快去！哎、走，走，八下八下。红军神子们，不要安康了，你们投降吧！要是不投降。就把你们一条一条的留下来，一会儿就留下他的户口纹路。你们在这儿挺住，我带几个人朝他们后路去。好。声音喊的最大的可是你，是，是我。你刚刚说什么来着？说，红军三子，不不不，红军一，欢迎你到我们的地盘来。这儿离中平山还有多远？还有八十里路，只有八十里路。嗯。你要知道欺骗我们是什么结果？我说的全是实话，实话。我就是打中平山过来的，本来我们过得好好的，红军一来，我们打不过，就跑这儿来了。行吧，我带下去。哎，红军，我说实话，饶命！饶命啊！饶命！饶！红军，饶命！老叔，咱们赶紧把石金叫回来，只有八十里路了，咱们趁着天黑赶紧出发。刚才响了枪响，要是国民党正规军追来。那就不好跑了。好，走走二营找着了，前面路过不去了。二营在拼白狗子一个团
，咱们就几十号人，硬拼是拼不过去的。咱们得想个办法，找个敌人火力最弱的地方，然后咱们跟二姨会合。师姐，你又可以打仗。什么都不要想，只管找解除。只找解除，而你怎么知道有人从白宫的背后打过？听见没有？说我傻蛋。只有二十多个人了，是，只剩下二十几个。要是白狗子追上来，咱们都得死；要是咱们再冲一次，还能活一个算一个。走。
原地休息十分钟。来的人太少了，再多来几个人，咱们就可以前后夹击。现在人太少，没法夹击啊！我们不是二营的，什么？我们是红衣军团直属侦察连的，突破到这里不是为了支援你们，我们是要绕过主战场，渡过赤水河，先到贵州去探敌情，为大部队渡河做准备。啊，对了，你们也有任务，你们的任务是你们师长交给二营的。不过二营在打阻击，实在抽不出人。二营长托我告诉你们，往西南方向四十里，有一座桥，叫落难桥，现在是滇军守着。上级命令你们，不管付出任何代价，一定要把那座桥给拿下来。红三军团有一支佯动部队正从云南返回，他们一定要在两天之内赶上大部队，所以他们会先赶到这里，和二营在一起。把这里的敌人全部消灭，一分钟都不能耽误。你们一定要为他们夺桥争取时间。可是，我们只剩下几十个人了。是啊，这是你们师长没有想到的。要是我们这几十个人能够夺下这个桥，是不是大部队来的时候打起来就比较容易了，也耽误的时间就没那么多了？不行。如果大部队来了，敌人一定会炸桥，所以越快夺下越好。我明白了，剩下这几十个人也一样打。三三六团，那边的，这边的，都是一句话：只求死，不求活。保重，保重，走，哎，等等，能不能把他给带上？不是，为什么把我送走啊？他是个傻子，打不了仗了，一家兄弟六个，就剩他这么一个独苗了。你看，能不能这样，把他带走，也不是一直带着他，找个安全的地方。村子、镇子，先把它藏起来。等我把仗打完了，我再去接他。好，我们知道他，全军团的人都知道他。我不是傻蛋，我不走。哎，你听话。呀。十一金，十一金，有本事你就别出来，你出来我也放不过你。一定在等着，十一金，你出来呀、啊，十一金！不行，我们一定要出发了。好，快！藏的挺好的嘛啊！人家走了，你出来，你不傻吗你？十一金，我现在都不知道你是真傻还是假傻。好了，出发吧。出发。全给毁了。
又来照顾你，老子把命都拿出来了，你不听话还要去送死。老子死了没关系，老子早就想死了，但是你不能白死。你你不是活得好好的吗？再说了，那我们是去夺桥，又不是送死。夺桥，就凭你？你这不是送死是什么呀？还想当战士？你个连枪都端不稳的傻子，还想当战士？你当得了吗？你当得了吗？我当得了，我杀过白狗子。放屁！你真以为那是你杀的？那是我杀的。叔，你说了这么多，我根本就记不住。我只记着两件事。第一件，就是政委说了，要走出自己的第一步，变厉害。第二件，就是非要跟你在一起，你打我也好，骂我也好，赶我走也好。我只记得住这两件事，其他我什么都不会记住。这第一步，你走不出去。我能走出去，我已经想好怎么走了。白狗子没设防备，摘下枪炮很容易，难挡的是乔伟。如果难桥，名字倒挺凶。石一晶，啊，你的第一步马上就开始了。啊，那是什么呀？一会儿等我们摘下桥头，你就待在工事里面，发出机枪，我们会顺着两边往前冲，到时候啊。开枪，跟敌人拼火力。好。如果我们冲过去了，你就别再开枪了。万一我们没冲过去，我们会顺着两边往回跑。到时候你一样开枪，跟他们拼火力，明白了吗？记住了，你放心，保证完成任务。好。老韩叔，这次你恐怕赔不了十一晶，咱们人少，有一个算一个，都得杀。好。还有，还有什么吃的没有？给大伙儿分点，有，再不吃，我没机会吃了。好。史一杰，王家都说的话，你都听懂了吗？是，你理我呀。问你是不是听懂了？听懂了，我以前冲的时候开枪，我回串的时候也开枪，跟他们拼火力。说，我马上就走出我自己的第一步，你得帮我记下来。然后啊，行行，然后呢，我就告诉所有的人，说是一定有多厉害。只要你把这第一步走出去，活下来，我不光会告诉全团的人。我直接找毛主席说去，我我告诉他，咱们正式一定有多厉害啊！怎么样？你知道我跟毛主席的关系了吗？真的，真的。嗯，说，你说，你吃吧。好吃。要急，哎，呼啦！呼啦
上就不厉害了。我怎么跟人家说你厉害呢？是我听说现在最厉害。谁行？兵都存好，别偷师了。
是哭的时候，还要打仗。那还要跟谁打呀？什么时候能打完呀？你知道，只要大部队还没有来，咱们就得把桥守住，守到大部队来。
这是在等，等死，等活，等大部队来，大部队来了，他们就有药，你的伤就会好，伤好了，你等的东西可多了，等繁荣，等花开，等革命胜利，再等个大姑娘，把她给娶了。傻小子，老子啥时候骗过你啊？还说没骗我，我明明白，非说我不笨。白搞的明明不是我杀的，非非非说是我杀的。不骗你了，只要你活着，我再也不骗你了。啊，那说。你流了好多血啊！没事，没事。哎呀，我好想保护你啊，可还是让你，让你流了这么多的血。你说，我这第一步咋走的这么这么难了？你走出去，走出去了。抱住了大桥，就抱住了天底下所有受苦的人。啊，是吗？那我的第一步走的咋样？厉害吗？你走出了天底下最厉害的一步。那那你会？我会，会。我会，我会。我要告诉全军团。我要告诉毛主席，我要去毛主席跟前儿，我对他说：“我们正十一军是天底下最厉害的人。”好，那你是不是骗我的？你到底认不认识毛主席啊？我再也不骗你了。叔啊，我怎么那么冷啊？小子，小子，小子，小子，小子，小子，小子，你不能闭眼！听见没，狗崽子，你千万不能闭眼！咱们不能在这儿等了，咱们去找大部队。你还没被我馒头了。
就陪不了了。我死了以后，你你你得多多做梦，我得梦里把馒头回给你，就就跟上次一样。这这哪能算？那哪能算？见得到，你见得到，那可以请他见见我吗？要不然，我把我的样子活到后面，这样。你把你自己画在照片背后，我把你带去见他，啊！这没有笔，咋画呀？你把你的名字写在后边，毛主席一样认得。你在上面画的圆圈，毛主席也一样认识啊！你没骗我吧？我没骗你。就睡一会儿，啊，睡一会儿。那我就睡一会儿了。
这是哪儿啊？放心，这是自己的地方。咱们这是到哪里了？这是古令。知不知道大部队到哪里了？这就是红衣军团的总部。不是，我是说，党中央毛主席所在的大部队。你们这干嘛呀？我要去见毛主席。那我就不知道了。哎，同志，哎哎哎哎，同志。知道毛主席在哪？真的，真的。你怎么知道的？我儿子李福生，红三军团的。偷回国赤水河的时候，他们一个警卫连都借给了中央纵队，专门把钉子、炸碉堡。他们在哪儿，中央领导就在哪儿。你为什么要告诉我？我想知道，他是不是还活着？前些天，我跟中央纵队擦了边儿，碰见领导了。领导跟我说，他受了一段时间的伤，让他就地养伤，他死活不干，又冲到前头去把钉子去了。领导就批准我呀，说我可以到前面的石鼓镇
找他去。毛主席在石鼓镇。哎，领导，为啥要批准你去找他呢？我过不了吃水河了，我这条瘸腿化脓了，连石鼓镇都去不了了。放心吧。我要是找到他，我就告诉他，你在这儿等他。要是他伤得重，不行了。不，只要他活着，你能不能找点肉，找点面，做了，给他吃？嗯。离开苏区的那天呢，刚好他过生日，一碗肉汤面没吃完就出发了。刚出来的时候，他跟我在一支部队上，隔三差五就跟我提那碗面，说有好几块肉没来得及吃。放心吧，我是炊事员。怎么了？行了，你们走吧，别管我了。嗯，老同志，您一个人行吗？没问题的，放心吧。啊，好，您自己小心。谢谢，我们走吧。再见，再见，谢谢。知不知道毛主席在哪里？哎，知道毛主席在哪里？哎，哎，知不知道毛主席在哪里？不知道，不知道。哎，知不知道毛主席在哪里？我知道，在哪里？在板桥镇。昨天晚上走的，中央领导都走了，我还帮帮吃粽了。板桥镇，哎，离这儿有多远？一百多里。一百多里，哎，你这是要去哪里啊？集合，要打仗了！大家都知道，中央领导已经全部去了板桥镇，准备从板桥镇到太平坝，二次渡过赤水河。红一军团和红三旅军团已经赶往自己的渡河地点，现在中央领导身边只有一个干部团。刚才接到通知，川军两个团正在朝我们这里包围，妄图打下这里。如果我们被拿掉，中央的处境将十分危险。我们倒没有必要和这两个川军团血拼，我们的任务是拔掉敌人占领的四座碉堡，保证从侧翼过来的红三军团派来的增援部队。迅速通过，追上中央，保证中央领导顺利渡过赤水河。击退川军那两个团，同志们，有信心没有？有。李福生，到。你出列。我不出。跟你说八百遍了，你的伤还有救。老乡给我拍胸脯保证过，他们一定会把你治好的。留下来，连长，我的命是命，你们的命也是命啊！有伤就要养伤，伤好了再去送命。这次我们去送命，下次你再去，把他给我拉出来。跟我们一起走，同志们，准备出发。妈，你是？
是谁？啊，我是三三六团贺金宝，啊不，贺坚的哥哥贺老憨，来找李福生的。他爹让我来看看，他还活着没有？我爹？他在哪里啊？他在古宁等着你。他的一条腿没了。你告诉我爹，我不去看他了，让他好好养伤吧。连长，能不能晚一会儿出发？为什么？我想找个地方，给他煮碗肉汤面。他爹交代过的，我答应了他。有我做战士，去老乡家里买点面条，还有肉。哎，要炸的碉堡，你这儿有多远？四十多里。替你去炸碉堡，那怎么行？你赶紧给我开门，小伙子。招财商有张照片，你要活下去，听我把它送给毛主席。毛主席就在前面，就在板桥镇，你为什么不自己去送啊？有个笨蛋，一直想见毛主席，想让毛主席夸他一声，但是。他没这个福气了，牺牲。牺牲前，在照片背后画了个自己，还写了名字，要把照片送给毛主席，说是自己见不到毛主席了，想让毛主席见见他。我答应了。你别跟我说这些，我问你，你为什么自己不去送啊？他死了，见不到毛主席了。我不想毛主席有危险，我不想毛主席也见不到他。不管怎么着，我想让他们见上一面。就凭你，你能让毛主席没有危险？你能让他们俩见面？我也不知道。先把这一步走出去再说。不瞒你说，我想自己把照片送给毛主席，真的很想。可是我实在走不动，只能走这第一步，这第二步、第三步，得靠你帮忙。不过也好，我想通了，你帮我往前走是送，我帮你去炸碉堡也是送。炸碉堡？你知道炸碉堡是怎么回事吗？你知道那会死多少人吗？我们一个加强连一百二十多号人，现在只剩下七十多号人，全都是这么死的。你
你路都走不动了，你告诉我你怎么去帮我炸碉堡？你怎么去送死？一百四十里路走不动，四十里路我还走得动，最后鼓鼓劲儿，还能冲到碉堡跟前看看，我身上全是伤，手也伤了。你别听我们连长瞎说，我心里清楚的很，我根本就活不了，治不好了。反正都有人送死，为什么不干脆让我去呢？我告诉你，如果我去死，我就能救下我的战友。为什么我不去？剩下的人可以活下来，走得更远。你为什么要跟我抢呢？这两个人，我都想替他们去死，可结果是他们都死了，我还活着。我现在替你去死，你可要好好活着，得让我的命值回一条命。听你们连长的，好好养伤，伤养好了再去死。别忘了照片。赶紧把它揣好。